Привет, народ! Это видео для любителей сухопарников. <coughs> Ребят, смотрите, те, кто привык пользоваться сухопарниками, я думаю, никому не надо объяснять, что это такое. В общем, для тех, кто привык пользоваться сухопарниками, кто привык ароматизировать э, дистиллят прям сразу на выходе, и вдруг э, перешел этот человек на колонну. Перешел на колонну, а джин корзину, допустим, он себе не заказал, ну, по ряду каких-то причин. Одна причина может быть то, что просто тупо забыл заказать, или там, потому что она дорого стоит, да, ну, ряд всяких причин. Хотя, реально, как по мне, за джин корзину отдавать такие бабки, не буду озвучивать, сколько они стоят, но можете зайти, посмотреть на сайтах, блин, цены реально космические, вообще космические, вот. Вдруг приспичило, в общем, все выгнать, блин, дистиллята. Допустим, ароматизировать его ягодами, там, шиповника или боярышника. А джин корзины нет. Можно, в принципе, вообще такой самый простецкий способ на коленке, блин, за 3 секунды. Способов много без джин корзины. Без вот такой вот заводской на клампах. Много способов, как замутить. Но, опять же, нужно бежать в магазин, что-то где-то искать, что-то покупать. В следующих видосах, если кому будет интересно, расскажу, как сделать тоже из подручных всяких средств гораздо-гораздо дешевле, чем стоит сама джинка. Но сейчас, сегодня, вообще, средства на коленке. Смотрите, вы, как всегда, на колонне перегоняете брагу спирт -сирец. Все, вы перегнали на полной скорости, как положено. На пустой царге, если с царгой перегоняете. Все, ништяк. Теперь перегоняйте спирт сырец в готовый продукт. Что можно сделать вместо джин корзины? Берете, допустим, буду рассматривать 50-сантиметровую царгу. У вас в нее помещается 5 ПЖ РПН. Что делаете? Берете один пыш, вытаскиваете. Получается 4 пыжа. И сверху у вас остается место, примерно вот столько вот, под пятый пыш. Вы берете обычную марлю, обычную марлечку. Складываете ее в несколько раз. Насыпаете туда ягоды шиповника, боярышника, апельсиновые корки, да все что угодно. Завязываете и вместо этого пыжа вот эту марлечку, вот этот ваш кулечек с ароматизатором вставляете в царгу. В принципе, вот и все, вся хитрость. Ничего хитрого нет. Это, естественно, не полноценная джин корзина. Вот. Но все же дистиллят будет уже ароматизироваться. Сразу у вас будет то же самое, как и в сухопарнике. В барбатере, в сухопарнике смысл какой, вы в принципе все в курсе. Там это все бурлит, варится этот, блин, компот из этого ароматизатора, что вы положили. А здесь просто пары пройдут, спиртовые пары пройдут через вот этот ваш марлевый мешочек. Насытятся ароматами. Ну и все. В принципе весь смысл в этом. Пускай это, конечно, не... Панацея, пускай это где-то чуть-чуть неправильно, но это, этот способ имеет место быть. Способ копеечный, можно сказать, бесплатный. Еще один такой способ, но он подойдет, может быть, не для каждого куба, скажем так. Нужно будет что-то дорабатывать, что-то доделывать. Не для каждой царги, не для каждой колонны. В общем, вот все в курсе, что в джин корзину вставляется такая сеточка, куда вы накладываете свой ароматизатор. Вот эта сеточка, она ну, просто из нержавейки. Вот. Это в принципе то же самое, что сеточка в чайнике. Вот знаете, все есть такие чайники, в которых вот в сеточку насыпаете заварку, да, заливаете воду. Вот. Полазите вон на Алиэкспрессе, там полно такого. Вот, это в принципе, в принципе, то же самое вообще. 
один и тот же смысл. Можно, можно купить короткую, самую короткую царгу. Там, я не знаю, на 10 сантиметров, там, на 20 сантиметров, на 30 сантиметров. В общем, купить короткую царгу. Вот. Поставить ее уже, эту царгу, при втором перегоне, после дефлегматора. Вы ставите царгу с пыжами, ставите дефлегматор. После дефлегматора ставите вот эту короткую царгу, которую вы будете, будете использовать вместо джин-корзины. Вы будете просто царгу наполнять вот этими вашими ароматизаторами. Какими-то ягодами, какими-то там, может быть, травами. Ну, кто что любит. В эту царгу можно там скрутить небольшие пару пыжей. Один пыж вниз, насыпать ароматизатор. Один пыж вверх, вверх, в принципе, не обязательно. Вот. Все, вот это вот у ваша царга коротенькая будет в смысле почти то же самое, что это вот джин-корзина. Ну, не то же самое, там, конечно, есть свои нюансы, но, блин, смысл один и тот же. Только вам не надо будет там 5000 рублей за джинку платить, а там можно в Китае там за 300 рублей там заказать вот эту царгу. Но это для кого, в принципе, 5000 рублей не деньги, то базара нет. Но у меня обычно на канале люди такие, которые не готовы выбрасывать тупо бабки на ветер. Так что способов разных достаточно много. Не обязательно что-то покупать. Ребят, кому кто-то может быть еще какие-то способы знает, блин, делитесь в комментариях. Всем, в принципе, интересно, как можно еще ароматизировать. Может быть, что-то кто-то сам придумал вместо вот джин-корзины, что замутить. Так что и мне будет интересно, я думаю, другим Ребятам будет достаточно интересно это почитать и что-то сделать. Ну все, други мои, всем пока, до новых встреч, не забывайте подписываться на канал, всем удачи.